Hello and welcome back to Smart India Hackathon series and you are listening to Crisp Talks with Dipali. In this video, I'll be discussing about how to write an abstract for Smart India Hackathon. So let's get started. See, as the participants of Smart India Hackathon, crafting a compelling abstract is your key to making a mark. So in this video, we'll unlock the secrets to writing an impactful abstract within the 10,000 character limit. I repeat, we will be unlocking the secrets to writing an impactful abstract within the 10,000 character limit. Now, let's get started. The first step is to understand the challenge. Now, what is the challenge that we all have over here? The challenge here is to write a summary a concise summary of your proposed solution in 10,000 characters. Okay, in order to do so, you need to first, after understanding the character count limit, you need to structure your abstract. What is the meaning of structuring your abstract? See, first of all, what is an abstract? See, abstract is a concise summary of the project of the research paper or maybe a dissertation or maybe a, a thesis. However, in this video, we are going, only going to stick with respect to writing the abstract for Smart India Hackathon. So as we know that the challenge here to write the abstract is in 10,000 characters, the second thing that we need to do is organize the abstract also called as structure the abstract. So the ones uh, who are participating for the first time, they don't know how to write the abstract, what to do, how to do it, how to do it, how to do it, end to do it. So that's why what I have done is, it's a disclaimer. This is based on my experience. I have been writing research papers. So I am just giving you a draft structure. You are free to change it. You are free to modify it. It depends on team to team. It depends on mentor to mentor. And it depends on your personal status of the project you are free to choose what you like this is just for the ones who have asked me about it and who are the first time writers okay so the most important thing now i have done here is the structuring of the abstract now this is the step one now what i have done is here i have structured it into six parts the introduction the problem statement, the proposed solution, benefits and impact, implementation plan and the conclusion. Okay. So here if you can see the structure, I have given approximately 1500 characters and what is to be expected to be written in the introduction is the problem statement. Yes guys, see the abstract is basically, na, it is the overall summary of what you are doing, how you are doing, what you are trying to solve, what impact it is having and who are the beneficiaries and then you conclude it. Okay. So the most important thing here is you need to introduce the problem statement or the challenge that you are addressing. Also you provide the context about its significance, ki jo idea ab solve kar rahe, uska context Context kya hai ki wo taklif, what is the pain points of that na? what is the significance of us idea ka significance kya ki q solution chahiye aur uske baad uske liye need for innovative solution kyo hai to ye sari cheez hai na aapko introduction mein 1500 characters mein summarize karni hai uske baad aapko aapka problem ko clearly define karna hai identify the specific issues that your solution aims to tackle. Okay, you know problem. So, from that, your solution that you are developing, in hardware or software, is exactly what you are solving. You have to write it in 1500 characters. Okay? After that, you का मेन इसेंस आता है जिसके लिए हमने प्रपोज सॉल्यूशन अप्रॉक्सिमेटली 2000 कैरेक्टर्स दिए यहां पे आपको आपका सॉल्यूशन इन डिटेल एक्सप्लेन करना है तो यहां पे सॉल्यूशन का मतलब क्या है आपका टेक्नोलॉजी आपका मेथोडोलॉजी और आपका अप्रोच एक तो आप टेक्नोलॉजी बताओ अगर वो नहीं है मेथोडोलॉजी बताओ या फिर आपका अप्रोच बताओ या फिर आपका प्रोसेस बताओ जो आप प्लान कर रहे हो यूज करने के लिए 
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ना इस टेक्नोलॉजी मेथडोलॉजी और प्रोसेस में जो यूनिक फीचर्स है उसको हाईलाइट करो एंड इनोवेशन दैट डिफ्रेंशिएट योर सोल्यूशन फ्रॉम द एग्जिस्टेंस वन अब ऐसे तो नहीं है ना कि ये प्रॉब्लम आप पहली बार कोई सॉल्व कर रहा है उसका पहला किसी ने हल नहीं निकाला होगा तो आपको क्या करना है ना इसमें प्रपोज सोल्यूशन में आपका प्रपोज सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन से डिफरेंट कैसे है ओके okay, वो आपको बताना है और एम्फोसाइज हाउ योर सोल्यूशन डायरेक्टली एड्रेस इज द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक आप क्यों कर रहे हो कैसे कर रहे हो और आप किस तरीके से वो अलग कर रहे हो ये हाईलाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद ठीक है आपके ये सोल्यूशन का बेनिफिट और इम्पैक्ट क्या होगा ये आपको 1500 कैरेक्टर्स में लिखना है ठीक है तो डिस्कस द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ योर सोल्यूशन कि ये सोल्यूशन बनने के बाद इसको क्या बेनिफिट होगा हाउ विल इट इम्प्रूव द करंट प्रोसेस और आउटकम ठीक है अगर आपने ये चीज लाई ठीक है इसके बाद कैसे इम्पैक्ट होगा किस तरीके से चीजें किस तरीके से आउटकम बदलेगा ठीक है आउटलाइन द पॉजिटिव इम्पैक्ट इट कैन हैव ऑन द स्टेक होल्डर्स लाइक अब आपको पता ना कोई तो मिनिस्ट्री ने यह प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया होगा तो उसके कोई स्टेक होल्डर्स होंगे तो आपको ये क्लियरली बताना है कि ये बेनिफिट कैसे करेगा स्टेक होल्डर्स को यूजर्स को या फिर कम्युनिटी को और अगर पॉसिबल है तो आप उसको क्वांटिफाई भी करो द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कि कितने लोगों को वो इम्पैक्ट कर सकता है अगर कोई स्टैटिस्टिकल डेटा आपकी प्रोटोटाइप से निकलता है तो यू प्लीज मेक श्योर यू हाईलाइट द इम्पैक्ट एंड नंबर ऑफ पीपल इट इज इम्पैक्टिंग और इट मे इम्पैक्ट इन फ्यूचर उसके बाद ये ऑप्शनल है अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन uh, प्लान लिखना है तो आप लिख सकते हैं ये स्किप भी कर सकते हैं बट बेसिकली ना यू कैन गिव अ हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ हाउ यू प्लान टू इंप्लीमेंट योर सॉल्यूशन एंड हाउ यू प्लान टू टेस्ट योर सॉल्यूशन आल्सो डिस्कस द की स्टेप्स उसके बाद टेक्नोलॉजीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एड्रेस एनी चैलेंजेस यू एंटिसिपेट एंड यू इंटेंड टू ओवरकम देम ओके आपने पत, आपको पता होगा कि शो स्टॉपर एक चीज़ है राइट शो स्टॉपर इज बेसिकली द हर्डल्स अगर ऐसे कोई हर्डल्स आते हैं तो आप किस तरीके से उसको प्लान करते हैं हैंडल करने के लिए रिस्क मिटिगेशन देन हाउ यू मिटिगेट फॉर फेलियर्स और अनफोरसीन प्रॉब्लम्स ओके दैट ऑल्सो यू नीड टू हाईलाइट अगर ये आपके पास आपने डिपेंडेंसीज और शो स्टॉपर पर वर्क किया है तो ये आपका रेडी होगा ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ना कि समराइज द की पॉइंट ऑफ योर प्रपोजल री इन्फोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ योर सोल्यूशन एंड इट्स पोटेंशियल टू मेक अ डिफरेंस ये बहुत जरूरी है अंत में ना आप आपके सोल्यूशन की जो की पॉइंट है उसको हाईलाइट करो और ये बताओ कि आपका सोल्यूशन कैसे पोटेंशियली एक डिफरेंस क्रिएट करता है ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट एंड जो है ना वो कंक्लूड एक कॉल टू एक्शन से करो जिससे जजेस एनकरेज हो जाए और आपका प्रपोजल वो सोच सके सो बेसिकली यू कंक्लूड विद अ कॉल टू एक्शन एनकरेजिंग द जजेस टू कंसिडर योर प्रपोजल सीरियसली सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट स्टेप एज आई सेट की डोंट डिरेक्टली जंप इन टू राइटिंग ओके राधर आप ये दिमाग में ले लो कि आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है ऑर्गेनाइज कैसे करना है ठीक है इसके बाद है ना यू कैन रिस्ट्रिक्ट दैट वर्ड काउंट फाइन ना वट आई हैव डन इज फॉर अंडरस्टैंडिंग आई हैव टेकन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट वन फाइव वन जीरो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइटल इज लैंड प्रो फिलिंग ऑफ एसिड क्रिएशन प्रोसेस और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है ये ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कम दिख रहा है बट पूरा डिस्क्रिप्शन है तो ये डिस्क्रिप्शन जो है ये मैंने क्या किया इसको यूज करके ना इसका एक एब्स्ट्रैक्ट बनाए अगर आप देख सकते हो तो इंट्रोडक्शन में मैंने ये जो डिस्क्रिप्शन है ये मनरेगा स्कीम जो है गवर्नमेंट की उसकी और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि मनरेगा में ऐसे होता है कि जिस जितना भी काम किया जाता है ना उसका का एक्चुअल पैसे का वर्क वो नहीं दे पाते ठीक है और ये दिक्कत है तो इसके लिए हमने जो इनोवेटिव सोल्यूशन है ना वो यहाँ पे दिया है उसके बाद हम उसका बेनिफिट क्या है उस तो हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं और उसका कंक्लूजन क्या है ये हमने लिखा है तो मैं बस आपको इंट्रोडक्शन पढ़ के दिखाती हूँ और प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताती हूँ तो so, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एनकम्पासिस डाइवर्ट अर्थक्विक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग एक्सकेवेशन लैंड कटिंग फिलिंग एंड लेवलिंग करंट प्रैक्टिस इंक्लूड इनिशियल फोटोग्राफ्स एंड टेक्निकल डिजाइन हाउ एवर असिसिंग द एक्चुअल वर्क डन ड्यूरिंग द ऑडिट्स proves challenging so to bridge this gap a technology driven solution is imperative 
current audit practices lack precise measurement methods hindering accurate assessment of executed work under this manrega the absence of real time reliable data makes it challenging to validate payment against the actual work completed leading to inefficiencies and potential misallocation of fund to aapko samajh mein aa raha hai ki problem kya hai na ki ek proper data जो है ना उसका मैपिंग नहीं हो रहा है और उसकी वजह से क्या होता है ना जितना एक्चुअल वर्क कंप्लीट हुआ है और जितना फंड्स अलोकेट होने चाहिए उसका मिसमैच होता है तो इसके लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है सो इंट्रोड्यूसिंग अ थ्री डी प्रो फिलिंग सिस्टम यूटिलाइजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी स्टैक्स दैट कैन रेवोल्यूशनाइज दिस प्रोजेक्ट बाई कैप्चरिंग लैंड प्रोफाइल्स बिफोर एंड आफ्टर कंप्लीशन रिफरिंग रेफरेंसिंग फिक्सड बेंच मार्क्स लेवल द सोल्यूशन एनश्योर एक्यूरेट एंड रियल टाइम डेटा कलेक्शन यूजिंग कटिंग एच थ्री डी मॉडलिंग टेक्निक्स द सिस्टम विल प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क साइट अलाउविंग प्रिसाइज एनालिसिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव टास्क ठीक है ये बताया उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन उसका जो टेक्नोलॉजी है और कंक्लूजन है ठीक है ये लिख दिया यहाँ पे तो बेसिकली ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे हमने लिखा है अब आपको क्या करना है ना सेकेंड स्टेप होने के बाद थर्ड स्टेप है ना ये जो आपको हेडिंग्स दिख रहे हैं ना जहाँ पे हमने क्या होगा हेडिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन द बेनिफिट्स इंप्लीमेंटेशन प्लान ये सारी हेडिंग्स को आपको निकालना है ठीक है यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमूव दीज हेडिंग्स एंड देन व्हाट यू गेट इज दिस द फाइनल वर्जन नाउ दिस प्रोजेक्ट टाइटल इज फॉर योर रेफरेंस व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इज इस सब को ना सिलेक्ट करो इस सब को सिलेक्ट करो एंड यू हैव टू गो एंड पेस्ट दिस टू द पोर्टल ओके सो आई होप दैट दिस फाइनल वर्जन में कोई भी हेडिंग्स सब हेडिंग्स बुलेट पॉइंट्स या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो विजुअली अपीयर नहीं होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक है ना जो फिफ्थ स्टेप है प्रूफ रेड एंड रिवाइज ठीक है प्रूफ रेड योर एब्स्ट्रैक्ट मेटिकुलसली आपका जो भी एब्स्ट्रैक्ट है ना चेक फॉर ग्रामेटिकल एरर्स टाइपोज एंड फैक्चुअल इन एक्यूरेसीज रिवाइज योर कंटेंट टू एनहांस इज फ्लो एंड कोहरेंस अ वेल पॉलिश एब्स्ट्रैक्ट रिफ्लेक्ट योर डेडिकेशन एंड अटेंशन टू डिटेल सी जिस तरीके से जिस जिस बारकाई से आप आपके एब्स्ट्रैक्ट को एक फिनिस दोगे ना वो बहुत मैटर करता है ओके सो गाइज आई होप यू हैव गॉट द आइडिया लाइक वेन i am trying to tell you the abstract writing the challenge is to organize it organize it in such a way that you covered all the additional points in addition if you want to add some points you can refer to the previous ppt of sih evaluation or uske points ko leke bhi aap ek ek sentence yahan pe add kar sakte hain so once you are done with the final abstract proofread karne ke baad then you are good to go isko paste karna hai for your reference aap ek word document mein isko save kar sakte hain so guys i hope you have got this now Uh, this is a wrap up for the session so i would just say that as you embark on this intellectual journey at smart india hackathon remember your abstract is your voice it speaks volumes about your innovation dedication and potential impact craft it with care precision and passion and let your idea shine bright in innovation area best of luck participants your innovation have the power to transform the future let your abstract pave the way to smarter writer india innovate collaborate inspire together let's create a revolution all the best if you have not subscribed do subscribe to my channel thank you guys wish you all the best the deadline is approaching fast